இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸுக்கு தேவைப்படுற எல்லா சாப்டரும் பார்க்க போறோம் ஆல் சாப்டரும் நேத்து வந்து பார்ட் எயிட் பார்த்தோம் இன்னைக்கு பார்ட் நைன் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பலையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப சம்ம பார்க்கலாம் இஃப் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ ஏ இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டூ ரூட் பி தென் ஏ பை பி இஸ் ஈக்வல் கொஸ்டின் மார்க் ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் பி சிக்ஸ்டீன் சி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அண்ட் டி ஒன் இப்ப கொஸ்டின் எடுத்து எழுதுறோம் இப்ப ஸ்கொயர் ரூட் வந்தா நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை சால்வ் பண்றதுக்கு ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் சோ ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ் இப்ப இத ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் கட் ஆயிரும் இந்த உள்ள உள்ள நம்பர் அப்படியே இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ ஏ அப்படியே இருக்கும் இங்க ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ரூட் கிடையாது அப்ப என்ன ஆகும் இங்க ஸ்கொயர் வரும் இது ஸ்கொயர் ஆகும் இங்க ரூட் இருக்கிறதுனால ரூட் மட்டும் கட் ஆகும் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ ஸ்கொயர் சரியா இங்க ஸ்கொயர் ஆகும் ரூட் இல்லாதனால இங்க ரூட் இருக்கிறதுனால அந்த ரூட் மட்டும் கட் ஆகி பி ஆயிரும் ரூட் பியா இருக்கிறது பி ஆயிரும் இப்ப இது இன்டூ பண்றோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ போர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் போர் இது போர் இன்டூ போர் அப்படிங்கறது சிக்ஸ்டீன் சோ பாயிண்ட் எங்க வைக்கணும் அதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பாயிண்ட் எங்க வைக்கணும் அப்படின்னா இங்க வந்து எத்தனை நம்பருக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் இருக்கு ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி இங்க ரெண்டு நம்பருக்கு முன்னாடி சோ டோட்டலா மூணு நம்பருக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்ப சிக்ஸ்டீன் போடுறோம் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கறது டூ டிஜிட் தான் சோ ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அப்ப பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் இந்த ஏ ஏ போடுறோம் இஸ் ஈக்வல் இப்ப இது ரெண்டே இன்டூ பண்ணோம்னா அதே தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இதே நம்பர் தான் இங்க இருக்கு சோ அதை இன்டூ பண்ணும்போது இதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் தான் வரும் இங்க வந்து ஸ்கொயர் இருக்கு சோ அந்த ஸ்கொயர போடுறோம் இந்த பி ஏ போடுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ பி இப்ப ரெண்டு சைடுமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் இருக்கு சோ அதை நம்ம ரெண்டு சைடும் டிவைட் பண்றோம் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் போத் சைட்ஸ் அப்ப இதை டிவைட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஏ மட்டும் இருக்கும் இத டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஒரு ஒரு இது கட் ஆயிரும் இன்னும் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் இருக்கும் சரியா ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ கட் ஆயிரும் ஒரு ஏ மட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இங்க பி இருக்கும் சோ ஏ இஸ் ஈக்வல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் இன்டூ பி என்ன கேட்டிருக்கு ஏ பை பி கேட்டிருக்கு அப்ப இந்த பி கீழே போயிடும் கீழே போனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் சோ ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிராக்கெட் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை ஏ பிராக்கெட் ஒன் பிளஸ் த்ரீ டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிராக்கெட் டிவைட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் கொஸ்டின் மார்க் ஆப்ஷன் ஏ டூ பி ஃபோர் சி சிக்ஸ் அண்ட் டி எயிட் இப்ப இந்த சம் வந்து பல பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப இந்த மாதிரி சம்ல வந்து பிராக்கெட் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் சோ அந்த பிராக்கெட்டுமே ஸ்மால் பிராக்கெட் எதுவோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே போடுறோம் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை எயிட் அப்படியே போடுறோம் இங்க வந்து ஒன் பிளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபோர் டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் இப்ப பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எயிட் இன்டூ ஃபோரை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு எயிட் இன்டூ ஃபோர் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி டூ வரும் ஸோ தேர்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி டூ ஒன் அப்படின்னு போடுவாங்க அதுதான் தப்பு பிராக்கெட் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி போடுவாங்க ஆனா பிராக்கெட் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்படின்னா பிராக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் ஃபர்ஸ்ட்ங்கிறது என்ன பிராக்கெட் குள்ள உள்ளதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் இப்ப இது வந்து டிவைட் சிம்பிள் இந்த எயிட் வந்து டிவைட் பண்ண சொல்லிருக்கு இப்ப இந்த போர் வந்து பிராக்கெட் இருந்தா அது என்ன அர்த்தம் மல்டிப்ளை சரியா அப்ப நம்ம மல்டிப்ளையும் டிவைடையும் போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது மல்டிப்ளை சிம்பிளையும் டிவைடையும் எப்படி ஒன்னா போயிருக்கலாம் அது தப்பு இது டிவைட் சிம்பிள் சோ இது டிவைட் பண்ண வேண்டியது இது மல்டிப்ளை சிம்பிள் பிராக்கெட் அப்படின்னா இது மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது அப்ப இப்ப இந்த பெரிய பிராக்கெட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சின்ன பிராக்கெட் வந்து சால்வ்
இந்த டிவைடட் பை ஃபோரை போடுறோம் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்ட்டு சிம்பிள் மேலே போடுறோம் ஃபோர் அப்படிங்கிறது மேலே இருக்கு ஸோ அதை மேலே போடுறோம் நயன் வந்து கீழே இருக்கு அப்போ கீழே போடுறோம் இது டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ அதையும் கீழே போடுறோம் சரியா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை நயன் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஃபோரும் ஃபோரும் கட் ஆயிரும் தேர்ட்டி சிக்ஸை நயனை கட் பண்ணோம்னா ஃபோர் வரும் அப்போ ஆப்ஷன் பி ஃபோர் டூ பவர் டூ பவர் டூ பவர் ஜீரோ பிளஸ் டூ பவர் டூ பவர் ஜீரோ பிளஸ் டூ பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் கொஸ்டின் மார்க் ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ பி த்ரீ சி ஃபைவ் அண்ட் டி செவன் இப்ப இது வந்து டூ பவர் டூ பவர் டூ பவர் ஜீரோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இதை வந்து டாப்ல உள்ள பவர்ல இருந்து தான் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டே கீழே வரணும் ஸோ இந்த டாப்ல உள்ள ரெண்டு நம்பர் எடுக்கணும் பவர் மேல பவர் இருந்தால் அதை பவர் தான் பண்ணணும் சரியா அதாவது பிராக்கெட் இருந்து பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு பவர் பிராக்கெட் வெளியில ஒரு பவர் அப்படி இருந்தா அதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பட் இது வந்து பவர் மேல பவர் இருந்தால் அதை பவர் மட்டும்தான் பண்ணணும் ஸோ டூ பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் அப்ப இந்த டூ பவர் டூ அப்படியே போடுறோம் இந்த டூ பவர் ஜீரோ ஒன் சரியா அடுத்து மறுபடி இந்த மேல உள்ள ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறோம் அதாவது டூ பவர் ஒன்னு எடுக்கிறோம் டூ பவர் ஒன் என்ன வரும் டூ வரும் இந்த டூ அப்படியே போடுறோம் இந்த டூ பவர் ஒன்னுக்கு டூ வருது ஸோ அந்த டூவை போடுறோம் இப்ப டூ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபோர் சரியா அப்ப டூ பவர் டூ பவர் டூ பவர் ஜீரோக்கு ஃபோர் அடுத்து டூ பவர் டூ பவர் ஜீரோ இப்ப மேல உள்ள ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறோம் அதாவது டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஜீரோக்கு என்ன வரும் ஒன் வரும் இந்த டூ அப்படியே போடுறோம் இந்த டூ பவர் ஜீரோக்குள்ள ஒன்ன போடுறோம் இப்ப டூ பவர் ஒன் என்ன வரும் டூ வரும் ஸோ டூ பவர் டூ பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒன் அடுத்து டூ பவர் ஜீரோ என்ன வரும் டூ பவர் ஜீரோ அப்படின்னா ஒன் அதாவது எனி திங் பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒன் சரியா டூ பவர் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒன் இப்ப இது மூணு ஆட் பண்ணோம்னா ஃபோர் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் செவன் ஸோ ஆப்ஷன் டி செவன் ஒன் பை எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஃபைன் எக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ மைனஸ் த்ரீ பை டூ பி மைனஸ் டூ பை த்ரீ சி மைனஸ் டூ அண்ட் டி மைனஸ் த்ரீ இப்ப கொஸ்டின் எடுத்து எழுதுறோம் ஒன் பை எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இப்ப டினாமினேட்டர்ல இந்த சைடும் ஈக்குவல் இந்த சைடும் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இருக்கு ஈக்குவல் இந்த சைடும் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் ரெண்டு சைடும் அந்த எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீயை கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் மல்டிப்ளை போத் சைட் அப்படின்னு அர்த்தம் மல்டிப்ளை போத் சைட் பை எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கேயும் கட் ஆயிரும் இங்கேயும் கட் ஆயிரும் சோ இங்க என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஒன் தான் இருக்கும் ஒன் பை ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் அப்ப ஒன் இஸ் ஈக்வல் இங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் மேல இருக்கும் இங்க எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ கட் ஆயிரும் சோ எக்ஸ் பிளஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் இப்ப ஒன் இஸ் ஈக்வல் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் பிளஸ் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் பிளஸ் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்ப எக்ஸ் ஒரு சைடு கொண்டு வரோம் நம்பர் ஒரு சைடு வச்சுக்கிறோம் அப்ப இந்த டூ மட்டும் இங்க இருக்கும் இந்த எக்ஸ் இந்த சைடு கொண்டு போகும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஆகும் சோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் என்ன மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்ப மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ சோ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன இந்த த்ரீ கீழே வந்துடும் அப்ப மைனஸ் டூ பை த்ரீ சோ ஆப்ஷன் பி மைனஸ் டூ பை த்ரீ வாட் இஸ் த கரெக்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிராக்ஷனல் நோட்டேஷன் ஃபார் த ஃபாலோவிங் எக்ஸ்பிரஷன் டூ பிளஸ் த்ரீ இன்டூ டூ பை டூ ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீ பிளஸ் ஒன் இத எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு டூ பிளஸ் த்ரீ இன்டூ டூ பை டூ ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுறதா டூ பிளஸ் த்ரீ இன்டூ டூ பை டோட்டலா இதை கீழே போடுறதா டூ ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீ பிளஸ் ஒன் அப்ப இதுல எது டிஃப்ரெண்டா வருது இது மேல வர்றபடி வருது இங்கேயும் மேல வர்றபடி வருது இந்த டூ ஸ்கொயர் கீழே வர்றபடி வருது இந்த த்ரீ பிளஸ் ஒன் மட்டும் மேலையா கீழையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப இங்க பை இங்க டிவைட் சிம்பல் இருக்கு டிவைட் சிம்பல் கடுத்து டோட்டலா பிராக்கெட் போட்டு இருந்தால் தான் அது வந்து டோட்டலாவே டிவைட் அப்படிங்கிற பேர்ல கீழே வரும் சரியா டோட்டலா பிராக்கெட் போடல அப்ப இது என்ன அர்த்தம் டிவைடட் பை டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயரை மட்டும் தான் டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்கு இங்க பிராக்கெட் இருக்கு பிராக்கெட் இருந்தா அது என்ன அர்த்தம் இன்டூ அப்படின்னு அர்த்தம் சோ நம்ம இன்டூ பண்றத கொண்டே கீழே போடக்கூடாது இன்டூ பண்றது மேலதான் இருக்கணும் சப்போஸ் பிராக்கெட் போட்டிருந்தா மட்டும்தான் அது டோட்டலாவே கீழே டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது இதுக்கு மட்டும்த
அதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது இந்த ஒன்னுக்கும் பொருந்தும் இந்த எயிட்டுக்கும் பொருந்தும் ஸோ ஒன் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒன் ஒன்னுக்கு மேல என்ன பவர் இருந்தாலும் அது ஒன் தான் வரும் ஸோ அதை நம்ம அது நமக்கு தேவையில்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ போடணும் அப்படின்னு தேவையில்லை இப்போ கீழே எயிட் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ போடுறோம் எயிட் அப்படிங்கிறது என்ன டூ பவர் த்ரீ சரியா இப்போ இங்கே வந்து எயிட் இருக்குது இங்கே த்ரீ தேர்ட்டி டூ இருக்குது இப்போ ரெண்டுமே டூ உடைய பவர் ஸோ எல்லாமே நம்ம டூ உடைய பவராக மாற்றுறோம் அப்போ எயிட் அப்படிங்கிறது டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் த்ரீயை போடுறோம் இந்த ஹோல் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவோ போடுறோம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை இந்த பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் ஸோ டூ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது ஒன் பை எயிட் ஹோல் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூக்குள்ளே வேல்யூ அடுத்து தேர்ட்டி டூ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ எதனுடைய பவர் அதாவது டூனுடைய பவர் என்ன வரும் டூனுடைய பவர் ஃபைவ் வரும் ஸோ டூ பவர் ஃபைவ் ஹோல் பவர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் இப்போ பிராக்கெட்டுக்கு வெளியிலேயும் உள்ளேயும் பவர் இருந்தால் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ டூ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் சரியா இப்போ ஒன் பை எயிட் ஹோல் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் தேர்ட்டி டூ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ இதனுடைய வேல்யூ போட்டு இஸ் ஈக்வல் இதனுடைய வேல்யூவாக போடுறோம் இப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் இதோட வேல்யூ டூ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து ஒன் பை எயிட் ஹோல் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூக்குள்ள வேல்யூவை போட்டிருக்கோம் அது வந்து டூ கீழே இருக்கு ஆனால் இது வந்து டூ கீழே இல்லை நியூமரேட்டரில் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதையும் டினாமினேட்டர் கொண்டு வரணும் அப்போ கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் பவரில் இருக்க ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் சிம்பிளாக மாறும் சரியா ஏன்னா ஒரே மாதிரி கொண்டு வரணும் ஒன்று இதை மேலே கொண்டு போகணும் அப்படி இல்லைனா இதை கீழே கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம இதை கீழே கொண்டு வருவோம் இப்போ டூ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது கீழே வரும்போது டூ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸாக மாறும் இப்போ ரெண்டுமே கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் அதுவுமே நம்பர் வந்து பேஸ் வந்து ரெண்டும் ஒரே மாதிரி டூ இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை விட்டுறோம் இப்போ பவரை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸாக ஒரு சைடு கொண்டு வரும் நம்பரை ஒரு சைடு வச்சுக்கிறோம் அப்போ சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இந்த த்ரீ எக்ஸ் வந்து இந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸும் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் சிக்ஸ் பை எயிட் இந்த மைனஸ் சிம்பிளை போடுறோம் மைனஸ் சிக்ஸ் பை எயிட் இஸ் ஈக்வல் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை ரூட் த்ரீ இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ இது வந்து ரூட்டு அதாவது ரெண்டுக்குமே ரூட் இருக்கு இப்போ ரெண்டுக்குமே ரூட் இருந்தால் அந்த ரூட் வந்து இதுக்கும் பொருந்தும் இதுக்கும் பொருந்தும் அர்த்தம் ஸோ இதை தனியாக பிரித்து போடலாம் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை ரூட் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு போடலாம் ஸோ இதுவும் இதுவும் சேம் தான் ஈக்குவல் தான் அப்போ இது வந்து ட்ரூ ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ட்ரூ ஈஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஒய் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் இசட் பவர் சிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் தேர்ட்டி நைன் தென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் கொஷின் மார்க் ஆப்ஷன் ஏ நைன் B27, C36 and D24. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஒய் கியூப் சரியா இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லாமே எக்ஸா மாத்திரம் இங்க எக்ஸுக்கு தான் வேல்யூ கேட்டிருக்கு இப்ப எல்லாமே நம்ம எக்ஸா மாத்திரம் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஒய் கியூப் எடுத்துட்டோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் ஒய் மட்டும் ஒய்க்கு வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒய்க்கு மேல இருக்க பவர் வந்து அங்க போகும்போது கீழே போயிடும் சரியா அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் பவர் டூ அப்படியே இருக்கப்படி இருக்கும் இங்க பவர் த்ரீயா இருக்காது அங்க போகும்போது அந்த த்ரீ வந்து பைக்கு கீழே போயிடும் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு போயிடும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் பவர் டூ பை த்ரீ சரியா எக்ஸ் பவர் டூ பை த்ரீ அந்த மாதிரி அடுத்து எக்ஸும் இசட்டும் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸோட தான் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்றோம் எக்ஸோட அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் இசட் பவர் சிக்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்ப இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப இசட் இஸ் ஈக்குவல் அந்த பவர் சிக்ஸ் அந்த சைட் போகும்போது என்ன ஆகும் கீழே போயிடும் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிரும் எக்ஸ் பவர் டூ பை சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிரும்
இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்து எல்லாத்துலேயுமே அதாவது டூ பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எல்லாத்துலேயுமே காமனாக ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ஒன் பை த்ரீயே தனியாக எடுக்கிறோம் அப்போ டூ பை த்ரீ எப்படி பிரிக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ இன்டூ டூ அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் டூ இது ஒன் பை த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இஸ் இட்ஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ இப்போ இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ த்ரீ பை த்ரீ எப்படி மாற்றலாம் த்ரீ இன்டூ ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் எக்ஸ் இன்டூ ஒன் பை த்ரீ ஹோல் பவர் த்ரீ சரியா இப்போ எல்லாமே நம்ம எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ லேட் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ சரியா அப்போ இங்கே ஏ இருக்குது ஏ பவர் டூ இது என்னது இது வந்து ஒய்க்குள்ள வேல்யூ சரியா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் கேட்டிருக்கு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸுக்குள்ள வேல்யூ என்ன எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீயே ஏ அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இங்கே ஹோல் பவர் த்ரீ இருக்குது அப்போ ஏ பவர் த்ரீன்னு அர்த்தம் சரியா இது ஏ அப்படின்னா இது பவர் த்ரீ ஸோ ஏ பவர் த்ரீ எக்ஸுடைய வேல்யூ வந்து ஏ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய்யுடைய வேல்யூ என்ன இதை ஏ அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இங்கே பவர் டூ இருக்கு ஸோ ஏ பவர் டூ அப்போ ஒய்க்கு ஏ பவர் டூ ப்ளஸ் இசட்டுக்கு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீயே தான் ஏன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஏ அப்போ எக்ஸுக்கு ஏ கியூப் ஒய்க்கு ஏ ஸ்கொயர் இசட்டுக்கு ஏ ஏ கியூப் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் தேர்ட்டி நைன் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட்டுக்கு தேர்ட்டி நைன் கொடுத்துருக்கு அப்போ இது வந்து தேர்ட்டி நைன் இப்போ இது வந்து ஃபார்முலா வச்சு நம்ம பிரிக்க முடியாது அதாவது ஃபார்முலா வச்சு நம்மளால வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா தேர்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான நம்பர் தான் இங்கே ஏ கியூப் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏ நம்ம வந்து அதிகமான நம்பர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் சஸ்ட்யூட் பண்ணோன்னா அது வேல்யூ எவ்வளவோ போகும் இப்போ ஃபோர் சஸ்ட்யூட் பண்ணோம்னாலே ஃபோர் கியூப் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இதுக்கு வேல்யூ மட்டுமே சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்துடுது அப்போ இங்கே தேர்ட்டி நைன் தான் இருக்குது ஸோ ஸோ ஃபோர் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது சப்போஸ் டூ போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ கியூ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் ஏ என்ன வரும் டூ போட்டு பார்த்தோம்னா எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வரும் ஸோ டோட்டல் ஃபோர்டீன் வரும் அது ரொம்ப கம்மியான நம்பராக இருக்குது அப்போ த்ரீ தான் அதுக்கு கரெக்டாக வரும் அப்போ ஏக்கு த்ரீ சஸ்ட்யூட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ கியூப் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நைன் ஏ அப்படிங்கிறது த்ரீ ஸோ நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி நைன் இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க தேர்ட்டி நைன் கரெக்டாக வருது அப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ கேட்டிருக்கு இப்போ நம்ம ஏக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தர் ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் இப்போ ஏக்கு வந்து த்ரீயை தான் சஸ்ட்யூட் பண்ணோம் சஸ்ட்யூட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி நைன் கரெக்டாக வந்துச்சு ஸோ தர் ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் த்ரீ இப்போ நம்ம எதை ஏயா வச்சுருக்கோம் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீயை தான் ஏயா வச்சிருக்கோம் ஸோ ஏக்கு வேல்யூ என்ன வந்துச்சு த்ரீ வந்துச்சு அப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் த்ரீ நமக்கு தேவை எக்ஸோடைய வேல்யூ ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் த்ரீ அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் இந்த ஒன் பை த்ரீ இந்த சைட் போகும்போது ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது த்ரீயா மாறிடும் சரியா ஈக்குவல் இந்த சைட் போகும்போது இங்கே த்ரீ இருந்தால் இங்கே ஒன் பை த்ரீயா மாறும் இங்கே ஒன் பை த்ரீ இருந்தால் இங்கே த்ரீயா மாறும் ஸோ இது இந்த சைட் போகும்போது பவர் த்ரீயா மாறிடும் அப்போ த்ரீ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் த்ரீ பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் த்ரீ அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி செவன் ஏ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் பி பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் சி பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டி பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் இ பை சிக்ஸ் அண்ட் ஏ பை டூ பிளஸ் பி பை த்ரீ பிளஸ் சி பை ஃபோர் பிளஸ் டி பை ஃபைவ் பிளஸ் இ பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி பிளஸ் டி பிளஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் கொஷின் மார்க் ஆப்ஷன் ஏ ஃபிஃப்டி பி ஹண்ட்ரட் சி ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் டி டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு ஏ பை டூ அதுக்கு ஈக்குவல் தான் பி பை த்ரீ அதுக்கு ஈக்குவல் தான் சி பை ஃபோர் அதுக்கு ஈக்குவல் தான் டி பை ஃபைவ் அதுக்கு ஈக்குவல் தான் இ பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ எல்லாமே வேல்யூ சமம்
அப்போ ஏ பை டூ ஃபைவ் அப்படின்னா ஏக்கு வேல்யூ என்ன இந்த டூ மேலே போயிடும் அப்போ மல்டிப்ளை ஆகிரும் ஃபைவ் இன்டு டூ டென் அப்போ ஏக்கு வேல்யூ டென் பி பை த்ரீ ஃபைவ் ஏன்னா எல்லாமே ஃபைவ் தான் எல்லாமே அதாவது எக்ஸ் எஸ் இக்குவல் ஃபைவ் இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு நம்பருடைய வேல்யூவும் ஃபைவ் தான் அப்போ ஏ பை டூ இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் அப்படின்னா ஏ இஸ் இக்குவல் டென் பி பை த்ரீ இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் அப்படின்னா பி இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் சி பை ஃபோர் இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் அப்படின்னா சி இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி டி பை ஃபைவ் இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் அப்படின்னா டி இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இ பை சிக்ஸ் இஸ் இக்குவல் ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் மேலே போயிடும் அப்போ இ இஸ் இக்குவல் சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன கேட்டிருக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் சி அப்போ தர் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் சி இஸ் இக்குவல் டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இது எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி டென்னும் ஃபார்ட்டி இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டின் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவும் ஃபிஃப்டீனும் இருக்கு இது ஒரு ஃபார்ட்டி அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஹண்ட்ரட் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் எயிட் அண்ட் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி இஸ் ஈக்வல் எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் பி ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் த்ரீ பி சிக்ஸ் டூ சி செவன் ஒன் அண்ட் டி ஃபோர் ஃபோர் இப்போ ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ஆட் பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி மேலே வரும் கீழே ஏபி வரும் ஏ ப்ளஸ் பி பை ஏபி இஸ் ஈக்வல்டு ஏ ப்ளஸ் பிக்கு வேல்யூ வந்து எயிட் கொடுத்துருக்கு ஸோ எயிட் பை ஏபிக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியாது அப்போ எயிட் பை ஏபி இப்போ இங்கே ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பிக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்கு சரியா இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணது ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பிக்கு எயிட் பை ஏபி வந்துச்சு இவங்க கொடுத்துருக்கிறது எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எயிட் பை ஏபி இஸ் இக்குவல் எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ மேலே ரெண்டு இடத்துலையுமே ஏ வந்துருச்சு அதை விட்டுடலாம் இப்போ ஏபி இஸ் இக்குவல் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ அது மட்டும்தான் பிரிக்கலாம் அப்போ ஏக்கு வேல்யூ ஃபைவ் பிக்கு வேல்யூ த்ரீ அப்படி இல்லைனா ஏக்கு வேல்யூ த்ரீ பிக்கு வேல்யூ ஃபைவ் தட்ஸ் ஆல் இப்போ ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிறதுனால மேலே ஆட் பண்ணும்போதும் கரெக்டாக வருது ஏம் பியும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் வருது ஸோ ஏக்கு த்ரீ பிக்கு ஃபைவ் இல்லைனா ஏக்கு ஃபைவ் பிக்கு த்ரீ இங்கே ஆப்ஷன் வந்து ஃபைவ் த்ரீ ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இன் டூ ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் இஸ் இக்குவல் கொஸ்டின் மார்க் ஆப்ஷன் ஏ ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பி ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் சி ஃபோர் டி மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் இ டுவெண்டி ஃபோர் இப்போ இது எப்படி மல்டிபிள் பண்ணலாம் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் இஸ் இக்குவல் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பரும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் நம்பரும் ஃபஸ்ட் நம்பரும் மல்டிபிளை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பரும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இப்போ ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் என்ன ரூட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரோட இந்த செகண்ட் நம்பர் அப்போ ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் இந்த மைனஸ் சிம்பிளாக போடுறோம் மைனஸ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் நம்பரும் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரும் ஒன் இன்டூ ஒன் என்ன வரும் ஒன் தான் வரும் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் நம்பரும் இந்த செகண்ட் நம்பரும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் இன்டூ மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் இப்போ இஸ் ஏ கோல்ட் ரூட் ஃபைவ் போடுறோம் ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபைவ் வரும் அப்போ இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ப்ளஸ் ஒன்னாக போடுறோம் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் போடுறோம் இப்போ ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவும் மைனஸ் ரூட் ஃபைவும் கட் ஆயிரும் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது மைனஸ் ஃபைவும் ப்ளஸ் ஒன்னும் இருக்கும் அப்போ இதை கூட்டணும்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் டி மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் டூ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபைன் என் ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ பி ஒன் சி மைனஸ் ஒன் அண்ட் டி டூ இப்போ இந்த மாதிரி சமுக்கு வந்து நம்ம ஆப்ஷன் வச்சே போகலாம் சப்போஸ் எனக்கு வந்து டூவை சஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் பவர் என் அப்படிங்கிறது ஃபோர் பவர் டூ அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் டூ பவர் என் அப்படின்னா டூ பவர் டூ அப்போ ஃபோர் வரும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி வரும் ஆனால் இங்கே டூ தான் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் டூ வராது இப்போ மைனஸ் ஒன்னை சஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது
இது வந்து என்னென்ன சிம்பல் இருக்கோ அந்த சிம்பல் படி நம்ம மேலே போடுறதா கீழே போடுறதா அப்படின்னு பார்த்து போட்டால் போதும் இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது சிம்பிள் எதுவும் இல்லை ஸோ இது மல்டிப்ளை சிம்பிள் அப்படின்னு அர்த்தம் பேலன்ஸ் இருக்க நம்பர் எல்லாமே முன்னாடி டிவைட் சிம்பிள் இருக்கு ஸோ டிவைட் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால எல்லாமே நம்ம கீழே கொண்டு போயிட வேண்டிதான் இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி எந்த சிம்பிளும் இல்லை ஸோ இது மேலே வச்சுக்க வேண்டிதான் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி பை இதை கீழே கொண்டு போகும்போது கீழே மல்டிப்ளை சிம்பிள் போடலாம் அதில் தப்பு இல்லை அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ ஒன் இன்டூ ஃபைவ் எல்லாமே கீழே போடுறோம் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸையும் தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டியையும் தேர்ட்டி சிக்ஸையும் கட் பண்ணால் என்ன வரும் டென் வரும் ஸோ இங்கே டென் மட்டும் இருக்கும் இங்கே சிக்ஸ் இன்டூ ஒன் இன்டூ ஃபைவ் அப்போ ஒன் போடணும்னு தேவையில்லை அப்போ சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் டென் பை சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் டென்னையும் ஃபைவையும் கட் பண்ணால் டூ வரும் அப்போ டூ பை இங்கே கீழே சிக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் டூ பை சிக்ஸ் இதை சுருக்கணும்னா ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒன் பை த்ரீ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க